believe in revenge. We believe in the philosophy of Bengali life. Love, love and love. সেনাবাহিনীর দুটি ইউনিট ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি অংশ নিয়েছিল পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে দেড়শো সৈন্যের তিনটি দল সাজানো হয় আক্রমণের জন্য তিনটি দলের পৃথক দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আব্দুর রব সেনিয়াবাদ ও শেখ ফজল হক মনির বাড়িতে আঘাত হানার হত্যার নির্দেশনা বাস্তবায়নে মেজর পাশা মেজর হুদা মেজর ডালিম ও ফারুকের আস্থাভাজন রিসালদার মুসলেউদ্দিন দল তিনটির নেতৃত্ব দেয় ভোর চারটা চল্লিশ মিনিটের দিকে যখন ভোরের আলোর অপেক্ষায় বাংলাদেশ তখন ফারুক রশিদের চক্র চূড়ান্ত আঘাতের জন্য যাত্রা শুরু করে বারো ট্রাক শূন্য আঠাশটি ট্যাঙ্ক ও তিনটি জিপ নিয়ে কালো উর্দি পড়া সৈন্যরা বাংলার ইতিহাসের জঘন্যতম অভিযানে পা বাড়াল রাত সম্ভবত তখন চারটা বাজে যেহেতু চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল বোঝার কোনো অপায় ছিল না কয়টা বাজে তা টেলিফোনের কাছে যে টেলিফোন মিস্ত্রিটা ছিল সেই মিস্ত্রির কাছে মিস্ত্রিকে টেলিফোনের কাছে সবাই রেখে আসতাম ও এসে হঠাৎ করে ধাক্কা দিয়ে বললো স্যার আপনাকে ডাকছে তা কে ডাকছে কোথায় ডাকছে তা কিছু না বলে ও চলে গেল তা আমি ঠিক হঠাৎ ঘুম থেকে উঠছি তো বুঝতে পারছিলাম না যে আমাকে কোথায় ডাকছে কে ডাকছে তো ও দৌড়া এসে আবার আমাকে বললো স্যার পেশেন্ট সাহেব আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন আমি এসে তো তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরলাম টেলিফোন বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে সেনিয়র সাহেব বসে আক্রমণ করেছে তুই জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুম পুলিশকে লাগে বত্রিশ নম্বর সড়কে রশিদের গোলন্দাজ বাহিনীর লোক এগিয়ে যায় দ্রুততার সঙ্গে মেজর মহেদ্দিন ও মেজর নূর চৌধুরীর নেতৃত্বে একই সঙ্গে এক কোম্পানি ল্যান্সার বাহিনীও অগ্রসর হয় প্রথম বাধা আসে প্রেসিডেন্টের গার্ডের পক্ষ থেকে গাড়ি থেকে নেমে মেজর মহেদ্দিন তাদের সরে যেতে বললে একেবারে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় চলে যায় তারা পুলিশের যতগুলো নাম্বার ছিল আমি সবগুলোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিলাম কেউ রিসিভ করছিল না আমার টেলিফোন হঠাৎ বঙ্গবন্ধু নিচে নেই মেলেন এসে আমার পক্ষে যদিও উনি দেখলেন যে আমি টেলিফোন করার চেষ্টা করছি তবুও একটু ধমকের সুরে উনি বললেন কি রে তোকে টেলিফোন লাগাতে বললো আমি লাগালি না বললো দে আমার কাছে দে রিসিভারটা আমার হাত থেকে উনি নিয়ে নিলেন নিয়ে টেলিফোনে বললেন হ্যালো আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি আমাদের রুমটা ছিল গেটের সোজাসুজি উনি বলার সাথে সাথে বৃষ্টির মতো গুলি আসা শুরু হল তো উনি শুয়ে পড়েন আর একটা জানলা গ্লাস এসে বিদে আমার হাতে কানুয়ে বেশ খানিকটা কেটে যায় এবং ব্লিডিং হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু মনে করলেন যে আমারও বোধ হয় গুলি লেগেছে ঢাকা সেনানিবাসে সেনা প্রধান জেনারেল শফিল্লা তখন ঘটনা জেনে গেছেন তার উশৃঙ্খল সদস্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়েছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অথচ তিনি আছেন পুরো অন্ধকারে আমার ঘরের দরজা এসে নক করেছে আমার ব্যাটম্যান তার সাথে ছিল কর্নেল সালাউদ্দিন ডিএমআই সে এসে আমাকে বলল যে স্যার আপনি কি আরমার এবং আর্টিলারিকে কি শহরের দিকে পাঠিয়েছেন সে কেন না তো আমি তো এরকম কোনো নির্দেশ দিই নি বলছে তারা তো দিকে যাচ্ছে এবং তারা রেডিও স্টেশন গণভবন বঙ্গভবনের দিকে যাচ্ছে গণভবন বঙ্গভবনের দিকে যাচ্ছে সে কি সাফার জুমেল জানে সাফার জুমেল মানে তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার সাফার জানে বলেছে স্যার আমি জানি না তবে আমি এইটা শোনার পরে আপনার কাছে আসছি তাকে বললাম যে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তুমি তাড়াতাড়ি 
তুমি সাফার জমিলের কাছে যাও আমি টেলিফোন করেও বলতেছি গিয়ে বলো যে তার কাছে তখন তিনটা ব্যাটালিয়ান আছে ঢাক ক্যান্টনমেন্টে এই তিনটা ব্যাটালিয়ানকে পাঠাইতে তারা এটা ওই প্রতিহত করতে তাদেরকে আমি তাকে কথা বলি আমি কামলার ভিতরে ঢুকছি ঢুকে প্রথম রিংটা করেছি বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুকে একবার দুইবার তিনবার সাতবার টেলিফোন করে যখন পাই নাই তারপরে আমি রিং করলাম এয়ার চিফ খন্দকার ইয়ে একে খন্দকার নেভাল চিফ এম এস খান তাদের কাছে যে কথাতে যতটুকু বোঝা গেল যে তারা আমার কাছে প্রথম শুনতে পায় যেয়েকে যখন টেলিফোন করলাম তখন বলো কি বললাম যে এরকম হইতেছে সে আমাকে প্রশ্ন করলো ইজ ইট আমার যে হ্যাঁ ইট ইস আমি তাকে বললাম যে তাড়াতাড়ি তুমি আমার বাসায় আসো আমি এরপরে আমি রিং করলাম খালেদ মোশারফকে সে ছিল সিরিয়াস খালেদ মোশারফকে বললাম খালেদ মোশারফকে কিছু জানে না তুমি আসো সেও কিছুক্ষণের মধ্যে জিয়া এবং খালেদ মোশারফ দুজনে আমার বাসায় আসে জিয়া ওয়াজ প্রপারলি ড্রেসড এবং ড্রিভেন বা হিজ অফিসিয়াল কার বা হিজ সোফার ড্রিভেন কার ওয়ার এজ খালেদ মোশারফ কেম ইন স্লিপিং সুট ড্রাইভিং হিজ পার্সোনাল কার ডিফারেন্সটাই দুজনের মধ্যে এই কামাল ভাই নিচে নেমে এলেন নেমে এসে ওই একই কথা যে পুলিশ সেন্টার আর্মি সেন্টার এত গুলি চলছে আপনারা কি করছেন ঠিক বলার সাথে সাথে পাঁচ ছয়জন ঘাতক ওনার সামনে এসে হ্যান্ড সাপ আমি আর ডিএসপি সাহেব তখন ওনার কিছু দাঁড়িয়ে তার ডিএসপি সাহেব ছিল বড় বৃদ্ধ উনি বুঝতে পারছেন যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে উনি আমার লুঙ্গি ধরে ট্রেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন হঠাৎ কামাল ভাইয়ের লোক পা লোক করে গুলি এটা কোন জায়গাটায় গাড়ি বারান্দায় গুলি কামাল ভাই এক লাভ দিয়ে এসে আমাদের পক্ষে আসেন এবং এসে পড়েন আমার পায়ের পরে ওনার ওই ধাক্কায় আমিও পড়ে যাই কামাল ভাইও আমার এই পায়ের পরে বসে তখন ওই ঘাতকরাই বলছে এই সোয়ারে বা হাত হ্যান্ডস আপ তা কামাল ভাই বললেন যে ভাই আমি তো প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল আমাকেও উনি বললেন ভাই আপনি বলেন না তা আমার একটা ধারণা ছিল যে আমি তো বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করেছি হয়তো ওরা আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারী ভেবে আমাদেরকে সেভ করার জন্য এসছে তখন আমি বললো হ্যাঁ ভাই উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল ভাই সোরে বাচ্চা তুই সোজা হয় বললে বিয়াস প্রায় যেহেতু কামাল ভাই আমার সামনে বসেছিলেন প্রথমে ওনার বুক ফুরে আমার পায়ের পরে উনি মুক্ত বুড়ে পড়ে গেলেন আর ওনার বুক ফুরে যে গুলিটা বেরোল একটা ডিএসপি সাহেবের পায়ে একটা আমার যে এই এখানে ফুটল কামাল ভাই তো স্তব্ধ হয়ে গেলেন আমার পায়ের পরে কিছু ঘাতক আমাদেরকে পাহারায় রেখে উপরে উঠে গেল বঙ্গবন্ধুর একটা কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইস তারপরে ব্রাস ফায়ার এরপরে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই নাই এরপরে নাসের কাকাকে নামে নিয়ে এসে দেখলাম নাসের কাকার হাত আঙুল সব উড়ে গেছে বেগম মজিদ তার শাড়ি ছিঁড়ে হাত তাকে ব্যান্ডেজ করে দিছে নাসের কাকা এসে একটা কথা বললেন স্যার আমি তো রাজনীতি করি না ব্যবসা বাণিজ্য করে কোনো রকম খাই আমি ব্যবসা কাজে ঢাকায় এসছিলাম তাই ভাইয়ের বাসায় উঠছি তা একজন ঘাতক এসে বলল শেখ পুজে বেটার দেন শেখ নাসের আরেকজন ঘাতক এসে বলল যে না আপনাকে কিছু বলবো না আপনি ওই রুমে বসেন দেখতে আমাদের যে অফিস রুম অফিস রুমের সাথে একটা অ্যাটাস্ট বাথরুম আছে ওই বাথরুমে যে ওনাকে ব্যাস ফায়ার করলেন এরপরে রাসেলকে নামে নিয়ে এসছে গান পয়েন্টে তো ও যখন দেখলো যে আমি দাঁড়িয়ে ও যে গান পয়েন্টে ছিল সেটা ভুলে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরছে 
জোরে ধরে খুব মিনতির সুরে ভাইয়া আমাকে মারবে না তো আমার ধারণা ছিল যে ঘাতকরা যত কঠিন হোক না কেন এই মাসম বাচ্চাটাকে তারা হত্যা করবে না একজন ঘাতক এসে বলল চলো ওখানে দাঁড়াও দ্যাট মিন্স গেটে যে পুলিশ বক্স এই পুলিশ বক্সে নিয়ে দাঁড় করালো ওখান থেকেও চিৎকার করছিল যে আমি মায়ের কাছে যাব উপর থেকে ঘাতক এসে বলল যে ওর মায়ের কাছে দিয়ে তখন বুঝতে পারিনি এখন বুঝি যে বেগম মুজিবকে হত্যা করে বলল যে তার মায়ের কাছে দিয়ে আসো রাসেলকে নিয়ে গেল ভিতরে যাওয়ার পরে ব্রাশ ফায়ার শেখ রাসেলের হত্যাকাণ্ডটি ছিল ওই বাড়ির শেষ হত্যাকাণ্ড ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুরও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল তাকে দেয়া হতো সম্মাননা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে যাওয়ায় বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হতো ওই অনুষ্ঠানে এই আয়োজনে বাড়তি নিরাপত্তায় রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রক্ষী বাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ারুল আলম বাসায় ফিরে ঘুমাতে গেলে তার ঘুম ভাঙে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছয়টা এই এই সময়ে আমি আমি একটা ফোন আসে আমার বাড়িতে তখন আমি ঘুমিয়েছিলাম তো ফোন আসে সে কি বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে শহীদ দেখ তো কালো পোশাক পরা কিছু লোক শেখ মনির বাড়ি ঘেরাও করছে মনে হয় তার বাড়িতে অ্যাটাক করবে একটু দেখ কি করা যায় এটু বলে অন্য রাখলেন আমি বললে স্যার আমি দেখছি বলে আমি রাখলাম তারপরে আমি আমাদের ডিউটি রুমে আমি ফোন করলাম যে এই যে যারা টহল দিচ্ছে তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারো কি না যাতে তারা একটা ইউনিট শেখ মনির বাসায় যায় এবং তার প্রোটেকশনে থাকে ঠিক এই সময়ে দুইটা আর্টিলারি সেল আমার বাড়ির পাশে সেন্ট জোসেফ স্কুলের ওয়ালের মধ্যে পড়ে ওয়ালটা ভেঙে গেল হ্যাঁ এবং ওইখানে যে রাত রাস্তায় ঘুমায় যে লোকগুলো তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেল এবং ওইটার আওয়াজে আমার বাসার কাছের জানালা ছিল জানলা ফাটল ধরল তো আমি বললাম যে এটি আর্টিলারি বিরাট প্রচণ্ড আওয়াজে ঘটনা তখন আমি ভাবলাম যে ইট ইস সামথিং ভেরি সিরিয়াস আমি তাড়াতাড়ি আর দেরি না করে আমি আমার ওয়াইফকে বললাম যে তুমি আস্তে আস্তে বাসা থেকে চলে যাও কোথাও আমি আমি গাড়ি পাইনি আমি বাসা থেকে দৌড়ে আমার অফিসে আসছি সেরে বাংলার নম্বরে বা আমি সাথে সাথে ওই লাল টেলিফোনে আমি সফুল্লারে ফোন করলাম তো জেনারেল সফুল্লাহ আমাকে বললেন যে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার কথা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টুস পাঠাইতে বলছে কিন্তু আমি আমার যে ব্রিগেড কমান্ডার ঢাকা তারে পাচ্ছি না হ্যাঁ তারে তার বাসায় বা কোথাও পাচ্ছি না দীপক কুমার হালদার নামে আমাদের একটা লিডার ছিল সে সিনিয়াবাদ সাহেবের বাসার ওখান থেকে কাছে থেকে আমাদের ফোন করে জানা যে এখানে অনেকে হয়তো করা হয়েছে ইত্যাদি আমি বুঝলাম যে সামথিং ভেরি সিরিয়াস ঘাতক চক্র বত্রিশ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালানোর আগেই আক্রমণে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন শেখ ফজল মনির ধানমন্ডির বাড়িতে সেখানেও কোনো প্রতিরোধ ছিল না মনি ভাই আবার খুব সকালে উঠতেন সকালে উঠে তার একটা অভ্যেস ছিল খুব ভরে উঠতে যত রাত্রি ফিরুক না কেন সকালে উঠে ওই সব পত্রিকায় গুরু নামতো নিচে নিচের থেকে পত্রিকা আসতো ওই পত্রিকায় নিয়ে উনি পড়তেন তো ওই দিনও উনি ঠিক পাঁচটার দিকে নিচে নামছে দুটার থেকে নেমার পরই সামনে আপনার দরজাটা দরজাটা খুঁড়ে উনি পত্রিকা আনতে গেছেন তা দরজা খুঁড়িয়ে উনি দেখে যে ওই বাসার সামনে ওই যে রাস্তা ওখান দিকে ট্র্যাক ট্র্যাকের থেকে কিছু লোক সেনাবাহিনী কিছু লোক লাফিয়ে লাফিয়ে নামতেছে তখন মনি ভাই 
পত্রিকা নানে উপরে উঠে উঠে আসছে ইন্ডিপেন্ড টাইম একটা ফোন আইসে মন্দির গেছে সেটা হলো শনিবার সাবের বাসার থেকে আইসে যে ওই বাসার থেকে বলছে যে কে ফোন শুনছে যে আমাদের বাসা আর্মি আক্রমণ করছে তা মনিবের বলছে তুমি ডাকো আমি দেখতেছি তা বলে এর ভিতর ওই যে ক্রীড়ার গ্রুপ ওরা ওই সিঁড়িবে উপরে উঠছে উপরে উঠে ওইখান দিয়ে চিৎকার করছে মনি সাহেব আসে মনি সাহেব আসে তা মনিবের রুমের থেকে ধরেন দরজাটা ওইখান থেকে এখান বেরোয় এইভাবে আইসে ওই দরজা ধারে দাঁড়িয়ে বলছে যে আমি মনি সাহেব কি কী ব্যাপার কয় ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট তো মনিবের বললেন আমি অ্যারেস্ট আমি কী অন্যায় করছি যে আমি অ্যারেস্ট তা বলছে না ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট বলেই ওই একজনে মনিবের মাথার চুল এইভাবে ধরে বসে ধরে মাথাটা নয় ফেলছে তাই আমার আমার ওয়াইফ তো ওইখানে দাঁড়ানো ওইটা দেখে সে যাইয়া আমাকে দাও যাই আমাকে যাই ঢাকা দিয়ে বললো যে এই দেখো না মনি বাইরে কারা জানি মারতেছে এত বড় সাহস আমি উঠে ওই ঘুমে ঘরে আইসে দেখি দেখি যে মনি বাইরে চুল মধ্যে আমি এখানে একটা আঘাত করি যে ধরেছিল খুব সম্ভব মুসলিম পরবর্তী পর্যায়ে ওই ছবিতে দেখে আমি পরবর্তী পর্যায়ে কারণ ওরা সব ড্রাঙ্ক অবস্থা ছিল উপরে পাড়ায় পাঁচ সাতজন উঠছিল আর বাকি যেত নিচেই ছিল তা সবাই কিন্তু এইভাবে তাক করা ছেড়ে দেওয়ার পরই আবার বলছে ইউ আর আন্ডার রেস্ট আমার সাথে চয়ন মনে হয় বলছে আচ্ছা আমি আসছি কালো উর্দি পরা ঘাতক দল তার বুক বিদীর্ণ করে দেয় এলো পাথারি গুলিতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান ছোট ভাই শেখ ফজুল করিম সেলিম বেয়াস মারলো তা ভাবি মানে মনে হলো যে মুসলিমই মারলো ও ছেড়ে দিয়ে ওই পিছনে সরে যে এইভাবে মারলো আর তখন আপনার ভাবি মনি ভাই আমি তারপর আমার ভাই তারপর আমার দরজা এর ভিতর তো আপনার ব্রাশ মারার পর ভাবি মানে ওরা ড্রাঙ্ক অফিস আছে বা একদিক দিয়ে গুলি বেশি বেড়ে গেছে ভাবির উপর দিয়ে বেশি গেছে ওই যে টান দিছে আর মনিবের গায়ে তিনটে রাখছে পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমরা দেখলাম তা মনিবে যে টান টানে একটু একটু মুভ মুভ করছে ওনার একটা গুড়ি এখান থেকে আইতে বেড়ে গেছে আর যে দুটি গুড়ি লাগছে সেই দুটি ওই গুড়িতেই উনি শেষ তা গুড়ি যখন পড়ছে তখন মনিবাই তার দরজা ওই যে দরজা থেকে এভাবে পড়ে গেছে ভাবিও মনিবের উপর পড়ে গেছে আর আমি যে পাশে ছিলাম আমি দেখলাম যেখানে আমি কোথায় যাবো আমি আমিও পড়ে গেলাম যে ভাব করি মানে যে এখন দূর দিলে তো আমাকে এই করবে আমিও পড়ে গেলাম মনি বাইকে উপর मृत्युबरण कर যে তোফাইল ভাই মনিবের বাসায় গোলাগুলি হচ্ছে এবং আপনি রেডিও ধরেন আমি রেডিও অন করে সেই কুখ্যাত ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এটা ভোর রাত্রে তিনটার পরে বা চারটের দিকে চব্বিশটার দিকের সময় তখন আমি মনিবের বাসায় ফোন করলাম শেখ সেলিম ফোন ধরেছিল বলেছে ওরা ভাইকে এবং ভাবিকে হত্যা করেছে আমি তখন চতুর্দিকে যোগাযোগ করতে শুরু করি আমি ক্যাপ্টেন মনসুর সাহেব তোকেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি তাকে ফোন করলাম আমি জেনারেল সফুল্লারের টেলিফোন করেছি আমি তখনকার যে ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফেদ জামিল তাকে ফোন করেছি অনেক জায়গায় ফোন করেছি এবং প্রথমে ফোন করেছিলেন লক্ষ্মী বাইরের ক্যাম্পে তখন আমি ঠিক করলাম যে ভাইস প্রেসিডেন্টের কী অবস্থা আমি সাথে সাথে লাল টেলিফোনে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ফোন করলাম 
তো নজরুল ইসলাম সাহেব ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে উনি একদম নিশ্চু মানে আমি তখন বললাম যে স্যার যদি প্রেসিডেন্ট মরে যায় থাকে স্যার আপনি এখন অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হয়ে ইমিডিয়েটলি আপনি সব ফোর্স কমান্ডারের অর্ডার করেন এবং গভর্নমেন্টকে মোবিলাইজ করেন যে তাহলে কিছু একটা অ্যাকশনে যাওয়া যাবে তো তখন উনি বলে আমার এখানে কোনো স্টাফ নাই আমি বললাম তাহলে স্যার আমি আপনাকে আর ওকে বাইন হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসি উনি বললো আসো তখন আমি সাথে সাথে আবার সুর আলী সাহেবকে ফোন করলাম প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী আমি পঞ্চুর আহমদ সাহেবকে ফোন করলে দেখা গেলাম যে ওনার মধ্যে একটা উত্তেজনা এবং উনি একটা অ্যাকশনে যাবেন এরকম একটা ভাব উনি বললেন তুমি তাড়াতাড়ি আসো আমি তোমার সাথে রক্ষী বাহিনী হেডকোয়ার্টার যাবো ওখান থেকে শুরু হবে আমি একটা গাড়ি নিয়ে একটা জিপ নিয়ে আমি আমার তো অনেক এমনি নর্মাল একটা শার্ট স্যান্ডেল পরা আমি ওইটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি আমার অফিস ঘেরাও করে আছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক সে ট্যাঙ্কের ভিতরে তখন আর মরি বাঁচি তখন তো আর জানের কথা মনে আসে নাই ভিতর দিয়ে আমি একটা দ্রুত বেগে চলে যাই ভাইস প্রেসিডেন্টের বাসা সেখানে আমি যাই গেটে গেছি তখন ইয়ে গেটের লোকজন বলে যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব তার এক আত্মীয়ের সাথে বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে তখন আমি কি করবো আরে ওনার সাথে কথা আমি আসবো ওনার নিয়ে যাবো আর উনি বেরিয়ে গেলেন একটু হতদ্দম হলাম তোফায়ল আহমেদের সাথে আপনার কথা হয়েছিল আর একটু পরে তোফায়ল আহমেদের সাথে একবার কথা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ফোন করার একটু পরে এর মধ্যে আর কোনো কথা নেই কারণ আমি তো আর অফিসে নাই বা বাসায় ওনাকে আপনাদের ইসে নিয়ে আসা অফিসে নিয়ে আসা হয় সেটা আরও আরও পরে তখন আমরা ওনাকে নিয়ে আসলাম এবং ওনার সাথে বসে এটা ই করার এবং উনিও সবার সাথে টেলিফোন উনি যেন সফুলের সাথে কথা বললেন উনি পুলিশের রাজের সাথে কথা বললেন উনি আনারসের মঞ্জুর সাথে কথা বললেন আরও অনেকের সাথে কথা বললে উনিও একটু মোবিলাইজ করতে হবে উনি আমাদের সাথে রক্ষী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে বসে এটি কথা হেড কোয়ার্টারের মেসে রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পে বসে সবাই লোকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেল ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেনাবাহিনীর বিশাল অংশ রক্ষী বাহিনী অথবা পুলিশ বাহিনী কেন তার জবাব বড়ই দুর্বল আমি সেনাপ্রধান ঠিকই কিন্তু সেনাপ্রধান একজন ব্যক্তি তার অঙ্গ প্রতঙ্গ হল তার আশেপাশের ইউনিট অফিসারগুলো তারা যদি অ্যাক্টিভ না থাকে করে সেনাপ্রধান ইজ নট হি ক্যানট ডু এনিথিং যেমন নাকি আমার ইমিডিয়েট সাবর্ডিনেট কমান্ডার ছিল ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার তাকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সে অ্যাক্টিভ হয় নাই আপনি সাফায় জামিলকে কি বলেছেন আমি বলেছি যে তুমি কি জানো যে আর্মার এবং আর্টিলারি কোথায় যাচ্ছে না স্যার আমি এই আমাকে ডিএমআই বসে বলল যে তারা রেডিও স্টেশন দখল করেছে এটা ওটা যাচ্ছে তুমি তারা থেকেই তোমার কাছে এখন আসে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং ফোর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই তিনটা ব্যাটালিয়নকে তুমি নির্দেশ দাও তাদের শুধু শুধু প্রতিহত না তাদেরকে ই করে নিয়ে আসতে কিন্তু সে আমার কোনো নির্দেশ মারা নেই একশো পঞ্চাশ জনের কাছে সফিল খালেদ খালেদ মোসাহেব জিয়ার রহমান সাইন্ডার করে বসে রাখলো কেন ইমাজিন একবার চিন্তা করেন এটা সম্ভব নাকি টোটাল আর্মি তো সেখানে দারিম তো চাকরিতে ছিল না সে যাই আপনাকে অস্ত্র ধরে আর আপনি সেই আর্মি সমস্ত ক্ষমতা টেক ওভার করলো আর আপনি সেখানে তাতে আপনার সারেন্ডার করা উচিত ছিল তাতে আপনার নিজে আত্মহত্যা করা উচিত ছিল আর আপনি কেন জিয়ার রহমানের বঙ্গবন্ধু মার মোস্তাকের ইসে যাই আপনি দূতাবাসের চাকরি নিলেন রক্ষী বাহিনী যদি একা এক শুনে যায় তাহলে তো বলবে যে এটা ইন্ডিয়ান আর্মি কোর্স ফলে এন্টায়ার আর্মি আরও মোবিলাইজ হয়ে যাবে অনেক কথা প্রচলিত আছে অনেক কথা বলা হয় আসলে তো আমরা ব্যর্থ হয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর আমি যখন রক্ষী বাহিনী গেলাম দেখলাম যে ভয়ভীতি আতঙ্ক কারণ রক্ষী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার চারপাশে ট্যাঙ্ক চোদ্দোটা ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে চারপাশে প্রত্যেকটা বাহিনী বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুগত্য ছিল 
যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তখন বলতে আমার দিদা লাগে সে অনুগত্য তো আর ছিল না দেশের মানুষ মনে করে যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি অবশ্যই হয়েছি সেনাবাহিনী ব্যর্থ হয়েছে বিমান বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে নৌবাহিনী ব্যর্থ হয়েছে আমরা ব্যর্থ হয়েছি পুলিশ বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হয়েছে বাক্সল সমগ্র জাতি ব্যর্থ হয়েছে শাহবাগের বেতার ভবন তখন ছিল রেডিও সম্প্রচারের একমাত্র মাধ্যম রক্তাক্ত এক অধ্যায় রচনা করে খুনিরা অস্ত্রের মুখে দখল করে নেয় সেই মাধ্যম মেজর ডালিম দুঃসাহস দেখায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘোষণা দিয়ে মেজর ডালিম বলছি অর্ধ সকাল হতে খন্দকার মুস্তাক আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে শেখ মুজিব ও তার খুনি দুর্নীতিবাজ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে এখন হতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হলো আপনারা সবাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কোন অসুবিধা আপনাদের হইবে না বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এরপর সেনাপ্রধানকে সেখানে নিয়ে স্বীকৃতি আদায় করা হয় অবৈধ নতুন সরকারের মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ দেশের নতুন সরকারের প্রতি আমরা আমাদের অবিচল আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করছি মুশারফ হুসাইন খান দেশের নতুন সরকারের প্রতি আমরা আমাদের অবিচল আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করছি বিমানবাহী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার দেশের নতুন সরকারের প্রতি আমরা আমাদের অবিচল আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করছি আমাদেরকে রীতিমতো গান পয়েন্টে নিয়ে গেছে রেডিও স্টেশনে রেডিও স্টেশন নিয়ে যখন ভিতরে ঢুকছি একটা কামরার মধ্যে খন্দকার মোস্তাক বসা তার সামনে একটা মস্ত বড় গোল টেবিল ওই টেবিলের উপরে একটা মাইক্রোফোন আর পাশে দাঁড়ানো তাহির উদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মোস্তাক আমাকে দেখেই বলে যে কংগ্রেচুলেশন সফিউল্লাহ ইউর ট্রুপস অফ জার্ন এ ওয়ান্ডারফুল জব নাও ডু দ্য নেক্সট হোয়াট নেক্সট বলে যে ইউ শুড নো দ্যাট ব্যাটার আমি বলছি ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস লিভ ইট টু মি এ কথা বলে আমি দুই পা পিছনে গিয়ে আমি বাড়িতে যেতেছি দশজন মধ্যে ডালিমরা দাঁড়ানো দরজা বন্ধ করা এর মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর বলে উঠলো যে ওনাদের যেতে দেন না এখন ওনাদের নিয়ে কিছু আরও কাজ আছে বাকি তারপরে আমাদেরকে নিয়ে গেল একটা অন্য একটা কামড়াতে ওইখানে তাহের উদ্দিন ঠাকুর লেখলো এই সরকারেরকে সুপার সমর্থনের দিয়ে আমাদের বক্তব্য আমাদের পড়তে হইলে আমরা পড়লাম রক্ষীবাহিনীর তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান ছিল মেজর হাসান তিনি রেডিও স্টেশনে গিয়ে ওই যে তিন বাহিনীর প্রধান যখন ওই সরকারকে সমর্থন দিল তাদের আনুগত্য ঘোষণা দিল নৌবাহিনী বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী এও দিল এবং ওখানে তখন ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন আনোয়ারুল আলম শহীদ এবং মোল্লা সরোয়ার তারও গেলেন সেই সময় বঙ্গভবনে চাকরিতে থাকা অনেকেই বিকৃতি চার মিথ্যাচার বেশাতি মেনে নিতে পারছিলেন না যারা বঙ্গবন্ধু হত্যা করেছে তারা কিন্তু পুরোপুরি তাদের মাইন্ড মাইন্ডসেট একদম পাকিস্তানি তারা একদম পাকিস্তানি মাইন্ডেড যেমন আমি বলি ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন আমাকে প্রেসিডেন্টের ফটোগ্রাফার প্রেসিডেন্টের ফটোগ্রাফার নাম হলো আমির খর্সু সে আমাকে সে আমাকে বলল যে স্যার উপরে উপরে দেখেন কি কি মাতলামি করতে চাই আপনি দেখেন তা আমি গেলাম এটা পনেরো আগস্টের রাত্রের কথা রাত্র নটা সাড়ে নটার দিকে উপরে গেলাম তখন উপরে গেলাম যেই দেখি ওরা মদ খেয়ে মাতলামি করতেছে শেখ মুজিব খতম হয়ে গিয়া বাঙালি সব মাত খতম হয়ে গিয়া হাম পাকিস্তান মিল গিয়া এই ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়ে গিয়া বলে তারা সব ওখানে আপনার ফরেন মিনিস্ট্রি লোকেরা এত বেয়াদব তারা সব সেরাটন থেকে তাদের জন্য গাড়ি ভর্তি মহাদানল ফরেন মিনিস্ট্রি সব 
তারা এসে এসে মদ সাপ্লাই করলো আরও গভীর রাত্রে আমার এই বইটা আছে আরও আরও গভীর রাত্রে দুটো মাইকো বাস করে মেয়েরা আসলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কখনো প্রলোভন কখনো ভয়ভীতি দেখিয়ে কখনো বা নির্যাতন চালিয়ে খন্দকার মুস্তাক সরকারের সমর্থন নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের পরের দিন সতেরো তারিখে আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যায় হাত বেঁধে চোখ বেঁধে ক্যাপ্টেন মাজেদ এবং যে ফাঁসি হয়েছে শাহরিয়ার রেডিও স্টেশন কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাব নিয়ে গেছিল আমার থেকে কথা বের করার জন্য আমার এদিক সে কথা বলাবার জন্য কিন্তু আমি মাথা নত করি এর পরপরই একে একে গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের জোর করে তাদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায়ের চেষ্টা চলে তেইশ তারিখে সেই শ্রদ্ধে জিলুর রহমান সাহেবকে এবং আমাকে দুজনকে একসাথে ইয়ে চৌধুরী তিনিও নেই মৃত্যুবরণ করেছেন ডিআইজি ছিলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চে তিনি আমাকে আমার বাসার থেকে তুলে পরবর্তীকে জিলুর রহমান সাহেবকে তার বাসার থেকে তুলে বঙ্গভবনে খন্দকের মুস্তাকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের যাওয়ার পর আমাদের সার্চ করলো রশিদ ফারুক ডালিম এরা তারপরে মুস্তাক অনেক কথা বলল এবং তাকে সহযোগিতার কথা বলল আমরা দুজনই সেটা প্রত্যাখ্যান করি এই হত্যাকাণ্ড শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই এটার সাথে পাকিস্তান জড়িত আন্তর্জাতিক বড় পাওয়ার জড়িত এবং দেশের এই মুস্তাক মির্জাফর এই বিপদগামী এরা জড়িত এটা তো আজকে ইতিহাসে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন তো নথিপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নথিও বেরোয়ছে সব এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে কারাই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত যারা প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রকাশিত হয়েছে আমি এটা পার্লামেন্টও বলছি আজকেও বলি আপনার দেশবাসীর কাছে সরকারের কাছে যে নেপথ্যে তারা ছিল এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল এর জন্য একটা তদন্ত কমিশন করা উচিত এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যা এটা ছোট করে দেখার কোনো ব্যাপার নয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা গত পনেরোই আগস্টের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর আমাদের জাতীয় জীবনে সম্ভাবনার যে নতুন দিগন্ত দেখা দিয়েছে আর সে সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশবাসীর মধ্যে যে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা সত্যি প্রশংসার ও আশাপ্রদ বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মুস্তাক বঙ্গভবনে বসেই সিদ্ধান্ত জানায় বঙ্গবন্ধুকে রাজধানী ঢাকার মাটিতে শায়িত না করার পরিকল্পনা হয় পাঠিয়ে দেয়া হবে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আর বাকিদের দাফন করা হবে ঢাকার বনানিতে আফটার দি ওথ টেকিং আমরা বসে আছি আমি তখন খন্দকার খন্দকারকে জিজ্ঞেস করলাম খন্দকার মোস্তাককে স্যার বঙ্গবন্ধুকে কোথায় বাড়ি করব এটা কি পার্লামেন্ট ভবন ভবনে নাকি যে তিন জাতীয় নেতার যে কবরস্থান আছে ওইখানে এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকার ওইখানে ছিলেন সে বলে উঠল কত লোকই তো রাস্তাঘাটে মুড়ে পড়ে থাকে আমার কি সবার কথা চিন্তা করতে হবে বাড়ি মেনি ওয়ার বাট নট ইন ঢাকা একই পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দাফনের ষড়যন্ত্র কতটা নিচুতার পরিচয় বাঙালি জাতিকে তাও দেখতে হয়েছে মধুমতি নদীর নীলাভ জল শীতল করেছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াকে তরুণ লতা খেরা সবুজ শ্যামলময় একটি গ্রাম শুরু লতার মতো একে বেঁকে গেছে তার পথগুলো এখানকার বিশুদ্ধ মাটির গন্ধে বেড়ে উঠেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নাম ছড়িয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে সেই মহানায়কের রক্তাক্ত জমাট বাঁধা দেহ যখন হেলিকপ্টার যোগে এখানে নিয়ে আসা হয় তখন টুঙ্গিপাড়াবাসী নিস্তব্ধ নিথর তাদের প্রিয় খোকার এই করুণ পরিণতিতে আশাসার কথা শুনতে পেয়ে আশপাশ থেকে মানুষ ছুটে আসে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশের বাইরে কিছুই করার ছিল না তাদের ঢাকা 
তাই সাদা কাপড় আমি ঢাকে আসতে এরকম ফেলাই দিলাম ফেলাই দিয়ে দেখে কি যেমন এরকম বরফ চাকা দেওয়া আছে তলে চাপাতা দেওয়া আছে প্লাস এই চশমার ডাঙ্গি ভাঙিয়ে ডাইন দিয়ে বাজি রয়েছে পাঞ্জাবি গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি একটা গায়ে আছে আর চেখের লুঙ্গি হরুন আর আপনার যে পকেটে হাত দিলাম আমি তার দেহে যে পাইপ খাইতেন ওই বেকা পাইপ ওই রাখান দেখলাম পরে ওনরা বলে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে করেন পাঞ্জাবিটা ফুটো ফুটো হয়ে গেছে আরে মানে গলি করছে প্রায় এক কষ্টে এই আঙ্গুল আমি আস্তে আস্তে এরকম দিলাম ঢুকে যায় গোসল দেবো সাবান পাবো কোথায় তাই সাবানটা আবার পাশে একটা দোকান চলে তার নাম চলে হলো আশ্রাবালি সেই আশ্রাবালিকে একটা পাঁচশো সত্তর সাবান আমি নিয়েছিলাম সয়ান এক দিয়ে সয়না তখন দাম ছিল তার সেই সাবান দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে 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 এটি করিয়ে পরে তো শাড়িও নারী দিয়ে আনাইয়ে কাটিয়ে টেটিয়ে সুন্দর করিয়ে আমরা ওই কজনই মানে কোনো রকমের মাটি মুটি দিয়ে থম থম করতেছে ভয়ে সব পালা হয়ে গেছে কোনো লোক নাই কেমন জানি নীরব হয়ে গেছে দেশ গাছের পাতাও নড়তে চায় না এই অবস্থা হয়ে গেছে